ഹൈ ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് കൂടാതെ ഒരു പൈത്തൻ പൈത്തണിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം അതായത് പൈ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ വാങ്ങാം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം വെച്ചാൽ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് മാത്രം മതി ഇൻപുട്ട് ഓ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുക കൂടി വേണം അതായത് എൻ്റർ ദി ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ ദി എൻ്റർ എ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ല ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ വേരിയബിൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻഡിജർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കം വലിയ നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് അമ്പത്താറ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമ്പത്താറ് എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് അങ്ങനെ വാങ്ങുക ഇനി നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പാണ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ടൈപ്പാണ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു കമാൻഡാണ് റോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ റോ ഇൻപുട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം റോ ഇൻപുട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഡബ്ല്യു അണ്ടർ സ്കോർ റോ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് അല്ല നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും കൊടുത്തു വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് റോ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരിക വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് വൈ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ സോറി എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ ആദ്യം ഇൻഡിജർ എൻ്റർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്ട്രിങ് പോകണ്ടോ ഹലോ ഹൗ ആർ യു നമ്മൾ കൊടുത്ത അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് പൈത്തനുള്ള സാധാരണ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ അറുപത്തേഴ് ഓക്കെ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു അറുപത്തൊമ്പത് കൊടുത്തു വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റോ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹലോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു എറർ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ആ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ അത് വാങ്ങില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇൻഡി നമുക്ക് ഇൻഡിജറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൈപ്പിലേക്ക് അത് വാങ്ങില്ല ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ എറർ വരാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പൈത്തണിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക കമൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ കോഡിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പൈത്തൺ നമുക്ക് തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഷ് ആണ് അതായത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻ്റ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന്
കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നോട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തന്നെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തന്നെ കം കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇതാണോ അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ സം കോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആണെങ്കിൽ സം കോഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ആണ് ഇഫ് എൽസ് ആണ് ഇഫ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഇഫ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതായത് കണ്ടീഷൻ മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ വേണ മുമ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് എന്ന് എഴുതുക സ്പേസ് ഇട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാം ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൻ പൈത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അതേ ലൈനിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരേ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സീല് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതില്ലേ അതേപോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്തൊരു ഒരു കോളനിടുക അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ അടിച്ച ശേഷം ടാബ് അടിക്കുക ഓക്കെ ടാബ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴത്ത് എഴുതുന്ന എല്ലാ കോഡും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ കോളനിട എൻ്റെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ടാബ് ഇടുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ എൽസ് ആണെങ്കിലോ എൽസ് നേത പ്രിൻറ്റ് വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ വൈ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കാരണം നമുക്കറിയാം വൈ ആണ് എക്സിനേക്കാളും വരുന്നത് കാരണം വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ആയിരാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് എഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആണ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ അതായത് ഇഫ് എസ് ഇഫ് എൽ സി ലാഡർ നമ്മൾ പറയല്ല എൽ സി ഫ്ലാഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇഫ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടൊരു എഫ് എഴുതണം അല്ലേ പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലോക്കിൽ കൂടെയാണ് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോവാതെ നമുക്ക് ആ സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എൽ സിഫ് എൽ സിഫ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ പൈത്തനിൽ എഴുതുമ്പോൾ എൽ ഇഫ് എന്നാണ് എഴുതുക ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് കൂടാതെ പിന്നൊരു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇനി ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇഫ് എൽസ് എൽ സി ഫ്ലാഡർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ്
നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചോ നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരാം ഇവിടെ ഇഫ് എന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോലെ പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ചെക്കിങ് വരിക ഒരു ഇഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും കയറുക ഓക്കെ അതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എൽ സിഫും ഇഫ് എൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സിഫ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കണ്ടീഷൻ മെൻസാണ് കൊടുക്കാം കണ്ടീഷൻസ് വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം എൽ ഇഫ് പ്രിൻറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് എക്സിനെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു പോകാം അയ്യായിരം അപ്പോൾ അതിലേതാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റിന് ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഈ എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇഫ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എൽഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ വന്നു എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ തന്നെ ഹൺ തൗസൻഡ് വന്നു കാരണം എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫ് മൊഡിയോള് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ഇഫാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടീഷനാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഇഫിൻ്റെ കൂടി ചെക്ക് വരിക അതാണ് ഇഫ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സെയിം സിൻറ്റാക്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെഡ് വൈനേക്കാളും വലുതാണോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈഫ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻറ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് സെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ഓക്കെ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ശരിയാണ് ഓക്കെ അവർ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്ത് വിചാരിച്ചാലോ അതിന് മീനിങ് എന്താവും ഇത് എറർ വരും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ബ്ലോ ബോഡി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എറർ വരും ഈ ഇഫ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം വേറെ എന്താണ് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ എറാണ് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കണ്ടോ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ എറർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ ബ്ലോക്ക് അതായത് ഈ ഇഫിന് ഒരു ബോഡി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി എന്തിലോട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ എറർ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ശരിയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഓക്കെ നമുക്ക് നേർ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പൈത്തൺ ടെസ്റ്റ് ഔട്ട് പൈ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് ഇൻറ്റർനേഷൻ ഈസ് ഇൻറ്റർനേഷൻ എറർ ഓക്കെ അത് സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് പൈത്തൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സിംഗിൾ ലൈൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് അതായത് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാവണം ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ വാല്യൂ വണ്ണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ടു റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇതുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് സെറ്റ് 
else x minus y return shell. Okay, then we execute it. You print the x urka that print the x urka. Okay. Okay, so five five thousand na maga printi dito. Okay, five thousand na printi dito. Karan dali yung four sorry print x na nila print set dito. Okay, print set dito yung kanda yung dalawa. Print set dito na nila karaido. Ada yung anyura ayayro arayro ayayro ayro Greater than anale. Either x greater than y anangle, x plus y. A pi item could eat in the um, as an air return here. Upon the use of lake in the room, I item plus r item with it. Okay? You know, the air teacher talamo give less than anangle in the video. Just print here upon ally and I either I add an ally and corchid no print it. Idana Python le condition statements. Okay? Three out three type of condition statements are number Python le use here. Okay? Regarding a Manslai in the Vijaricano. Okay. The lay E note in the copy and other description. Okay. Thank you.